दिस इज द इमेज शोइंग द लेयर्स ऑफ द स्कॉल्प इसमें दिख ही रहा है कि टॉप लेयर विल बी द स्किन एस फॉर स्किन देन सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू देन द थर्ड लेयर इज ए ए फॉर एपोन्यूरोसिस एंड दैट इज एक्चुअली गेलिया एपोन्यूरोटिक एन एपोन्यूरोटिक टेंडन ऑफ अ डायगेस्ट्रिक मसल विच मसल दैट इज ऑक्सीपिटो फ्रंटैलिस रिमेंबर डायगेस्ट्रिक मसल्स मीन्स द रिफ्लेशी बेलीज एट द टू एंड एंड इन बिटवीन इज द टेंडन एंड द टेंडन मे बी टेंडनस a cord like or may be aponeurotic so occipitofrontalis digastric omohyoid and including the superior oblique muscle of the eyeball all these are examples of digastric muscles then you have is loose areolar tissue fourth layer ho gayi periosteum is the fifth layer to so, s c a l p ye aapka ho gaya mnemonic complete regarding the layers of the skull उसके नीचे बोन दिखा देना फिर नीचे मैनेंजेस हो सकती हैं रेगनाइड विलाई रेगनाइड ग्रैन्यूलेशन ड्यूरल मेन साइनस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द डूरा ठीक है पाया मैटर कवरिंग द सेरेब्रल कॉटिक्स ब्लड वेसल्स आर यू कैन सी आर रनिंग इन द सब अरेगनाइड स्पेस एंड रिमेंबर दैट सब अरेगनाइड स्पेस इज अ ट्रेबिकुलेटेड स्पेस तो ये भी ध्यान से दिख रहा होगा तुमको अगर ध्यान से देखो तो ट्रेबिकुलेटेड स्पेस होती है सब अरेगनाइड स्पेस अब वन बाय वन करके सारी जो लेयर्स हैं एस सी ए एल पी इनके क्लिनिकल पॉइंट्स जैसे स्किन की बात करें तो स्किन हैज अ लॉट ऑफ हेयर फॉलिकल्स सो फॉलिकुलाइटिस एंड सिबेशियस सिस्ट अ वेरी कॉमन ऑन द स्कॉल्प एंड इट सेट द इंसिशन ऑन द स्कॉल्प शुड नॉट बी गिवेन ट्रांसवर्सली दे शुड बी गिवेन एंटीरोपोस्टरली सो दैट देर इज लेस ऑफ गेपिंग एंड दुंड ऑफ द स्कॉल्प हील वेल because of the pattern of the lines of langers and if there is a transverse incision given on the scalp then there will be gaping of the wound and will heal with a callous tissue or much of scarring ab kuch important points mein add kar sakte ho regarding the connective tissue connective tissue ke bare mein pucha ja chuka hai in form of mcqs remember ye jo emissary veins hoti hain jo dural venous sinuses se ja ke कहाँ खुलती हैं इन द सेकेंड लेयर में जाके खुलती हैं दीज आर कॉल्ड द इमिशरी वेन्स विच एक्चुअली ट्रेवर्स बोथ द इनर एंड द आउटर टेबल ऑफ द क्रीनल वॉल्ट सो इमिशरी वेन्स पूछा जा चुका है कि किस लेयर में खुलती है रिमेंबर दे ओपन इन टू द सेकेंड लेयर बिकॉज दैट्स द न्यूरो वैस्कुलर प्लेन ऑफ द स्काल्प द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व ऑफ द स्काल दे रन इन द सेकेंड लेयर सो एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इमिशरी वेन्स यहाँ आके खुलती हैं तो सेकेंड लेयर को स्काल्प का न्यूरोवैस्कुलर प्लेन भी कहते हैं और ये है सबक्यूटेनियस लेयर इससे रिलेवेंट एक और इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है वो ये है ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन यू नो व्हेन देर इज अ डिफिकल्ट लेबर और डिफिकल्ट वर्ट प्रेजेंटेशन सो समाइम्स बिकॉज ऑफ द मेगा बेबी और लार्ज हेड ऑफ द बेबी सक्शन डिवाइस यूज करते हैं तो सक्शन की वजह से कभी कभार सबक्यूटेनियस वेसल्स ब्लीड कर जाती हैं एंड देर इज अमेटोमा विच सेटल्स डाउन इन द एरिया ऑफ द प्रजेंटेशन ऑफ द हेड ऑफ द फीटस और ऑफ द न्यू बॉर्न सो दैट हिमेटोमा इज कॉल्ड कैपुट सक्सीडेनम दिस कैपुट सक्सीडेनम ऑल दो रिजोल्व by itself around 2 to 3 days later on and this caput succedinum will be present in the midline means it will be spreaded across the sutures it will not be limited by sutures ab ye second layer se relevant ek point aur add kar lena because ye jo hai na c for connective tissue likhte hain isko but ye actually hai dense connective tissue अनलाइक द फोर्थ लेयर उसमें क्या लिखते हैं लूज एरियोलर कनेक्टेड राइट सो ये याद रखना कि ये जो सेकेंड लेयर है दिस इज नॉट अ लूज लेयर इट इज अ डेंस फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स जाती हैं वो उस फाइब्रस टिश्यू के थ्रू गुजरती हैं सो वॉट हैपन्स इज वुंड्स ऑफ द स्काल्प दे ब्लीड प्रोफ्यूजली ठीक है छोटी सी चोट पे बहुत ज्यादा खून निकल जाता है और उसका रीजन ये है कि ये सबक्यूटेनस वेसल्स ब्लीड करती हैं तो दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग रिट्रैक्टेड यानी ये वापस सिकुड़ नहीं पाती हैं आसानी से वे कंस्ट्रिक्शन इनका नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज द ट्यूनिका एडवेंटिश यानी आउटर वॉल ऑफ दीज वेसल्स इज ब्लेंडेड विद द डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो इस वजह से ये ब्लड वेसल्स तुरंत 
श्रिंक नहीं कर पाती तो देर इज मैसिव ब्लीडिंग इन वुंड्स ऑफ द स्काल्प और इस तरह की सबक्यूटनेस ब्लीडिंग फ्रॉम द स्काल्प को रोकने के लिए टू अरेस्ट दिस ब्लीडिंग वी कैन अप्लाई प्रेशर ओवर टू दैट पॉइंट ठीक है तो उसमें क्या करेंगे एक कॉटन बैंडेज लेंगे और वो बैंडेज अराउंड दी हेड यानी कि नीचे चिन मैंडेबल से घुमा के पूरा सरकमफ्रेंशली उसको टाइट पैकअप कर देंगे फॉर सम टाइम सो दैट प्रेशर मैकेनिज्म विल हेल्प टू कोलैप्स द ब्लीडिंग वेसल्स फिर आती है ये थर्ड लेयर दैट इज गेलिया एपोनोरोटिका द एपोनोरोटिक टेंडन ऑफ फ्रंट ऑक्सीपिटालिस मसल इसके साथ वही एक क्लिनिकल पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इट्स एपोन्यूरोसिस रनिंग एंटेरो पोस्टीरियरली सो अगेन इफ यू गिविंग इंसिजन्स रिमेंबर दैट द इंसिजन शुड बी एंटेरो पोस्टीरियरली सो एज टू अवॉइड डैमेज ऑफ द कोलेजन फाइबर्स देयर एंड देर विल बी लेस ऑफ स्कार टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर हीलिंग मीन्स इट विल बी अ कॉस्मेटिक इंसिजन बट अगर हम उसमें ट्रांसफर्स इंसिजन लगा देते हैं गेलिया एपोनोरोसिस में ऑब्वियसली यू नो देर आर मसल्स एंटेर पोस्टली सो दे विल पुल द टू एजेस ऑफ द इनसाइज वुंड अपार्ट एंड दैट विल कॉज गेपिंग सो विद गेपिंग एंड विदाउट बींग प्रॉपरली सूचर्ड यू नो दे विल बी मच ऑफ स्कार टिश्यू लेफ्ट आउट आफ्टर हीलिंग सो द ट्रांसफर्स इंसिजन विल नॉट बी अ कॉस्मेटिक इंसिजन अब ये फोर्थ लेयर जो है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसको डेंजरस लेयर ऑफ द स्काल भी कहते हैं रिमेंबर दिस क्योंकि इसमें से एमिशरी वेंस गुजरती हैं और यहाँ पे एमिशरी वेंस आसानी से रपच्चर यानी टूट सकती हैं तो उससे क्या होता है इस इन्फेक्शन फ्रॉम द स्काल कैन रीच हेयर एंड फ्रॉम हेयर थ्रू द एमिशरी वेंस इट कैन रीच डाउन इन द ड्यूरल वेनस साइनस तो इंट्राक्रियल इन्फेक्शन हो सकता है अब इस फोर्थ लेयर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात जान लो वो क्या है कि इसको सेफ्टी लेयर ऑफ द स्काल भी कहते हैं द रीजन इज क्योंकि यू नो अब टू इट इज द सर्जिकल लेयर्स द थ्री लेयर्स एंड बिलो इज द पेरियोस्टियम सो इन बिटवीन यहाँ पे जो ब्लड डिपॉजिट होता है सब गेलियल हिमाटोमा दिस ब्लड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड राइट सो इट कैन फ्लो बैक अप टिल द सुपीरियर न्यूकल लाइन्स वेद इज अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीपिटल बेलीज of the front occipitalis aur aage as you know root of the nose eyelids yahan tak aa jayega black eye ho jayega aur dono side you have is the superior temporal lines so what happens because of the spread of the blood intracranial pressure nahi padta hai right because their emissary veins communicating down into the dural venous sinuses agar ye restricted compartment hota hai just like you know cephal hematoma to वहां पे ब्लड स्प्रेड आउट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द सूचर लिगमेंट्स बट सब गेलियल हिमाटोमा कैन स्प्रेड आउट डिफ्यूजली एंड यू नो ये फोर्थ लेयर इज द कॉमन साइड ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड सो इस वजह से ब्लड स्प्रेड आउट होता है तो इंट्राक्रेनियल ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है इट प्रिवेंट्स द राइज ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर आफ्टर ट्रॉमा इस तरह से इट प्रिवेंट्स द कंप्रेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू अब इस फोर्थ लेयर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आउट ऑफ डिफरेंट लेयर्स सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग और हिमाटोमा फॉर्मेशन इसी लेयर में होता है बिटवीन द गेलिया एंड द पेरीओस्टियम मींस सब गेलियल हिमाटोमा इज वेरी कॉमन ब्लैक आई का नाम सुन रखा होगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि बिकॉज ऊपर की तीन लेयर्स जो होती हैं वन टू एंड थ्री ये वन टू एंड थ्री लेयर्स जो होती हैं ये कहलाती हैं सर्जिकल लेयर्स ये भी पूछा जा चुका है पहले बिकॉज यू नो अगर तुम डिसेक्ट करोगे लाइव पर्सन में भी यू you नो know, ये तीन लेयर्स एक साथ ही पुल अप होती हैं और जब ये पुल होती हैं तो देर विल बी अ लूज एरियलो टिश्यू बिटवीन द पेरी ऑस्टियम एंड अपोन्यूरोसिस तो ऊपर की तीन लेयर्स मिल कहलाती हैं सर्जिकल लेयर्स लूज एरियोलर में क्या है कि यही इमिशरी वेंस जो हैं वो टूटेंगी कोई भी ट्रॉमा ब्रूज ऐसी इंजरी होती है हेड इंजरी जिसमें इमिशरी वेंस अगर रपच्चर होंगी तो कहाँ रपच्चर होंगी लूज एरियोलर स्पेस में यही इमिशरी वेंस टूट जाती हैं तो ब्लड जमा हो जाता है ठीक है तो ब्लड जमा जमा हो जाता है तो कहलाता है सब गेलियल हेमरेज बिलो टू द सर्जिकल लेयर्स एंड दिस हेमेटोमा विल ऑल्सो स्प्रेड अक्रॉस द सूचर्स मीन्स इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सूचरल लिगमेंट्स Which of course resolves with a duration of time. 
और ब्लैक आई का रीजन क्या था यही वेनस ब्लड जो है जो फोर्थ लेयर में बिकॉज ऑफ रपच्चर ऑफ द मिश्री वेन्स डिसेंड करेगा आगे जा करके तो चूंकि फ्रंटल बेलीज ऑफ द फ्रंट ऑक्सीपिटेलिस दे डू नॉट हैव एनी बोनी अटैचमेंट द मसल फाइबर्स ऑफ फ्रंटेलिस गेट मर्च विद द मसल फाइबर्स ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाय तो उसकी वजह से ये ब्लड सीजे आईलेट्स में उतर आएगा इन पेरीफ्री ऑफ द आईलेट्स सो इट गिव्स अ ब्लैक आई अपियरेंस तो लूज एरियोलर टिश्यू के बारे में भी बता दिया सर्जिकल लेयर के बारे में बता दिया डिप्लोई वेन कभी कोई पूछ ले तो डिप्लोई वेन क्या होती हैं डिप्लोई वेन और इमिशरी वेन्स में फर्क होता है डिप्लोई वेन्स जो होती हैं दे पियर्स ओनली वन टेबल ऑफ द क्रेनियल वर्ल्ड आइदर द इनर टेबल और द आउटर टेबल इन केस दे परफोरेट द आउटर टेबल दे विल यू नो ड्रेन द ब्लड इन द वेन्स ऑफ द स्काल्प इन केस द डिप्लोइक वेन्स परफोरेट the inner table of the cranial vault and the and ostial layer of the dura mater they will drain here into the dural vein sinuses to so, diploic veins karenge kya remember the flat bones of the cranial vault they are also rich in hemolymphopoiesis it's a good side of hemopoiesis so the blood cells being formed they drain out through these diploic veins generally remember the diploic veins open on inside into the dural vein sinuses sometimes like in case of frontal diploic veins they drain on outside into the veins of the scalp and lastly the fifth layer that you know is the periosteum covering the cranial vault from outside that we also call as pericranium isse relevant jo clinical point hai wo ye ki in cases of fracture or a breach in the continuity of a bone may be because of trauma so there will be bleeding and that blood from the cranial vault will settle down below to the pericranium and will spread out overlying to that particular bone taking the shape of that flat bone because remember there are sutures surrounding to each of these bone of the cranial vault like in case of parietal bone fracture so the blood will deposit below to the pericranium or the periosteum covering the parietal bone but it will not be spreading out under to the pericranium of other bones or the adjacent bones the reason is these sutures they have an intersutural ligaments which restrict the spread of hematoma from one bone to the other bone so in short you can remember that the hematoma deposited below to the periosteum is called cephal hematoma now this cephal hematoma has a peculiarity that it will not cross the sutural ligament so this will spread over to a particular bone another thing is this swelling if you will press this will be tense and will be painful unlike the other two swellings which i told you before that was subgalial hematoma and caput succedaneum caput succedaneum will be a very soft type of swelling because it's only covered by the skin and that will be crossing across the sutures then subgalial hematoma will also be spreading across the sutures but it will be tense and fluctuant type of swelling right so you should have an idea about the differences between this hematoma deposition between the different layers of the skull so remember this skin ke niche blood jama hoga in the second layer then it will cause caput succedaneum agar galea aponeurosis ke niche blood deposit hoga subgalial hemorrhage ki wajah se then it will cause black eye और अगर पेरियोस्टियम के नीचे ब्लड डिपॉजिट होगा दैट विल बी कॉल्ड सिफेल हिमेटोमा